ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സയൻസ് ടെക് സർവേയിങ് വണ്ണിൽ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റീത്തിൽ നടന്ന എക്സാമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടൈ ലൈൻ ആൻഡ് എ ചെക്ക് ലൈൻ ടൈ ലൈനും ചെക്ക് ലൈനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നോക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ ബേസ് ലൈനും ചെക്ക് ലൈനും ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അടുത്ത തവണ ചെക്ക് ലൈനും ടൈ ലൈനും ആയിരിക്കും അപ്പം അത് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കൂടുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബേസ് ലൈൻ ചെക്ക് ലൈൻ ആൻഡ് ടൈ ലൈൻ ബേസ് ലൈൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ബേസ് ലൈൻ എന്താണെന്ന് എഴുതുക ഒരു മാർക്കിന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് അത് ചെക്ക് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതൊരു മാർക്കിന് അങ്ങനെ എഴുതുക അപ്പം നമുക്കിവിടെ ബേസ് ലൈൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബേസ് ലൈൻ ഈസ് ദി ലോങ്ങസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ചെയിൻ ലൈൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് എ സർവേ അപ്പോൾ ബേസ് ലൈൻ ഈസ് ദി ലോങ്ങസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻ ചെയിൻ സർവേയിങ് എന്ന് എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് അൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഫിക്സ് അപ്പ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ അതർ ലൈൻസ് എന്നുകൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ലോങ്ങസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻ ചെയിൻ സർവേയിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈൻ എന്ന് എഴുതിയിരുന്നാലും മതിയാകും നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ലൈൻ ആണ് ചെക്ക് ലൈൻ ഈസ് ഓൾസോ കൾഡ് എ പ്രൂഫ് ലൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദി അപ്പെക്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ടു ഫിക്സ് എം ഫിക്സ് എ പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എ ചെക്ക് ലൈൻ ഈസ് ഓൾസോ കൾഡ് എ പ്രൂഫ് ലൈൻ എന്ന് എഴുതുക ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ടു ചെക്ക് ദി ആക്യുറസി ഓഫ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാലും മതിയാകും ഒന്നുകൂടി പറയാം ബേസ് ലൈൻ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലൈൻ ഇൻ ചെയിൻ സർവേയിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈൻ നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ലൈൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ പ്രൂഫ് ലൈൻ ഓൾസോ ഇറ്റ് ചെക്സ് ദി ആക്യുറസി ഓഫ് ഫ്രെയിം വർക്ക് അങ്ങനെ എഴുതുക ഇനി ടൈ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ടൈ ലൈൻ ഈസ് ദി ലൈൻ ജോയിനിങ് ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ്സുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ആണ് ടൈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ചെക്ക് ദി ആക്യുറസി ഓൾസോ എനേബിൾ ദി സർവേ ടു ലൊക്കേറ്റ് ദ ഇൻറ്റീരിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് വിച്ച് ആർ ഫാർ അവേ ഫ്രം ദി മെയിൻ ചെയിൻ ലൈൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതിയാകും എ ടൈ ലൈൻ ഈസ് എ ലൈൻ ജോയിനിങ് ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ദി ഇൻറ്റീരിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് വിച്ച് ആർ ഫാർ അവേ ഫ്രം ദി മെയിൻ ചെയിൻ ലൈൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി റൈറ്റ് ദി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇൻ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിലുള്ള എന്താണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബൈ ത്രൂ കോമ്പസ് ത്രൂ കോമ്പസ് അല്ല ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ട്രഫ് കോമ്പസ് ആണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ത്രൂ ട്രഫ് കോമ്പസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ബാക്ക് സൈറ്റിംഗ് ബാക്ക് സൈറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് എഴുതുക മെത്തേഡ് ഓഫ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇൻ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബൈ ട്രഫ് കോമ്പസ് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ബാക്ക് സൈറ്റിംഗ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വോട്ട് ഈസ് അഗണിക് ലൈൻ എന്താണ് അഗണിക് ലൈൻ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നോട്ട് ഞാൻ ആപ്പിൽ സയൻസ് ടെക് ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയിരിക്കുക ഇൻ കേസ് ആറ് മാർക്കിന് ചിലപ്പം ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും പ്ലെയിൻ ടേബിളിൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ മെത്തേഡ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ സെഷനിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാക്ക
ഡിക്ലിനേഷൻ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസിനെയാണ് അഗോണിക് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിക്ലിനേഷൻ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആണ് അഗോണിക് ലൈൻ ഇനി ഡിക്ലിനേഷൻ സെയിം അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ലൈൻസിനെയാണ് ഐസോഗണിക് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്ലിനേഷൻ്റെ കേസിൽ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഐസോഗണിക്കും അഗോണിക്കും ഐസോഗണിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ഈക്വൽ ഡിക്ലിനേഷൻ അഗോണിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം സീറോ ഡിക്ലിനേഷൻ ഇനി ഐസോക്ലീനിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോഴാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിപ്പിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോഴാണ് ഐസോക്ലീനിക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക ഡിക്ലിനേഷന് എല്ലുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഡിക്ലിനേഷൻ ഐസോഗണിക്കിലും അഗോണിക്കിലും എല്ലില്ല അങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് ഡിപ്പിലാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് ഐസോക്ലീനിക്ക് ഇവിടെ എല്ല് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഐസോഗണിക്കിനും അഗോണിക്കിനും എല്ലില്ല ഡിക്ലിനേഷന് ഇവിടെ ഡിപ്പിന് എല്ലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഐസോക്ലീനിക്കും എക്ലീനിക്കും അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയാവും ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കരുത് ഡിക്ലിനേഷൻ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതിനെ ഐസോഗണിക്കും ഡിക്ലിനേഷൻ സീറോ വരുന്നതിനെ അഗോണിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഡിപ്പ് ആണ് സീറോ ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ എക്ലീനിക്കും ഡിപ്പ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നതിനെ ഐസോക്ലീനിക്ക് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഡിപ്പും ഡിക്ലിനേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഡിപ്പ് എന്താണ് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് ഇൻ കേസ് ചോദിക്കാം ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിക്ലിനേഷൻ ഈസ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ട്രൂ ജോഗ്രഫിക്കൽ നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് പോൾ ഫ്രം ദാറ്റ് പ്ലേസ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ ഈസ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ട്രൂ ജോഗ്രഫിക്കൽ നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് പോൾ ഫ്രം ദാറ്റ് പ്ലേസ് ഈസ് കോൾഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ ജോഗ്രഫിക്കൽ നോർത്ത് പോളിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് പോളും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അതിൽ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഡിപ്പും കൂടി നോക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഡിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഡിപ്പ് ഈസ് ദി ആംഗിൾ ദാറ്റ് മാഗ്നറ്റ് വുഡ് ഫോം വിത്ത് ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടലും ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഡിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ജോഗ്രഫിക്കൽ നോർത്തും മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തും ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ നോക്കി മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷനിലാണ് ഐസോഗണിക്കും അഗോ ക്കും വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിപ്പിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഐസോക്ലീനിക്കും എക്ലീനിക്കും വരുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വാട്ട് ഈസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്താണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഈസ് എ ഫിക്സഡ് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് നോൺ എലിവേഷൻ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഈസ് എ ഫിക്സഡ് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് നോൺ എലിവേഷൻ ആണ് ഇനി ഇത് സിക്സ് മാർക്കിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതും കൂടി ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കൂടി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ബെഞ്ച് മാർക്കും അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഓർബിറ്ററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഈ നോട്ട്സ് എല്ലാം ഞാൻ സയൻസ് ട്രക്ക് ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ നോട്ട്സും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും കൂടി ആപ്പിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കാം അപ്പോൾ ബെഞ്ച് മാർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും കൂടി നോക്കുക ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിയോഡറ്റിക്കൽ ട്രയാങ്കുലേഷൻ സർവേ ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് അത് ഹൈ പ്രസിഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് 
ദ ആർ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് റഫറൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് വിത്ത് റഫറൻസ് ടു ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്കിനെ റഫറൻസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റഫറൻസ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ടെൻ കിലോമീറ്റർ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഓരോ പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആർബിട്രി ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെമ്പ ടെമ്പറി ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നതാണ് ആർബിറ്ററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആർബിറ്ററിലി അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ബെഞ്ച് മാർക്കിനെയാണ് ആർബിറ്ററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് കോണ്ടൂർ ഈസ് നോണാസ് അപ്പൊ നോക്കാം ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് കോണ്ടൂർ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടേംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെല്ലും ഉണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലൻറ്റും ഉണ്ട് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് കോണ്ടൂർ ഈസ് കാൾഡ് കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള കോണ്ടൂറുകൾ തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് കോണ്ടൂർ ഈസ് കോൾഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലൻറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെല്ലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലൻറ്റുമാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം വൈൽ കോമ്പസ് സർവേയിങ് ദ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഈസ് സംടൈംസ് ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് നോർമൽ പൊസിഷൻ അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് സച്ച് ഡിസ്റ്റേർബിങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ കോമ്പസ് സർവേയിങ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്ത് അതിൻ്റെ നോർമൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആയി നിൽക്കാറുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സുകളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം നോർമൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റേർബിങ് ഇൻഫ്ലുവൻസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ബേസ് ലൈനും ടൈ ലൈനും ചെക്ക് ലൈനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലൈ ലെവലിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം It is to carry out leveling with respect to temporary benchmark in convenient direction taking number of change point. Okay, uh, leveling in the portion is the same. It is to carry out leveling with respect to temporary benchmark. We have to do temporary benchmark in the end of the leveling. We have to do fly leveling. We have to do one of the change point. എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇൻ കൺവീനിയൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് ചേഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോ കോണ്ടൂർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് യൂണിഫോം സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ഫിഗർ ചിലപ്പം ഇനി നമുക്ക് യൂണിഫോം സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നില്ല ജെൻറ്റിൽ സ്ലോപ്പായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പായിരിക്കാം അപ്പോൾ ജെൻറ്റിൽ സ്ലോപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ ഏകദേശം ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പോലെയാണ് വരുന്നത് യൂണിഫോം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് കറക്റ്റ് അങ്ങ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ജെൻറ്റിൽ സ്ലോപ്പായപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് കാണാറുണ്ട് ഇനി സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിഗറാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഓക്കെ Explain the procedure for indirect ranging, write the condition at which it is to be done. Okay, now we will talk about module 1. Now we will talk about module 1 in the important title of the module 1. Okay, define surveying. Surveying is defined. Okay, define surveying. Surveying is defined. I will show you two marks in the question. I will show you the first question. Surveying is the art of measuring relative position of object by measuring horizontal distance. Horizontal distance is important. Horizontal distance is measured. ഒബ്ജക്റ്റുകൾ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആർട്ടിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സർവേയിങ് അതും ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് ക
hold to part next is using measurements from two control parts to fix other points appo idu rendum important aanu idu rendu markine ee rendu point ezhudiyal madiyagum next classification of survey il geodetic surveying plane surveying r mark portion il aa oru section il choose kandittunde appo geodetic survey nu parayumbodhekke endana സർവേയിങ് ദാറ്റ് ടേക്സ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദി കർവേച്ചർ ഓഫ് എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ കർവേച്ചറിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് ജിയോഡറ്റിക് സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയറിലുള്ള ഏരിയാസിനായിരിക്കും ജിയോഡറ്റിക് സർവേയിങ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സർവേയിൽ ഹൈ പ്രസിഷൻ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഹൈ പ്രസിഷൻ വേണ്ടുന്ന ഒരു സർവേയിൽ ജിയോഡറ്റിക് സർവേ വേണം എടുക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി പ്ലെയിൻ സർവേ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ നെയിം പോലെ തന്നെ എർത്ത് ിൻ്റെ കർവേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല സ്മോൾ ഏരിയാസിനായിരിക്കും ഈ ഒരു സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെസ് ദാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇത് ഇപ്പോൾ ആറ് മാർക്കിന് ഇത് രണ്ടും കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തൊന്ന് എഴുതിയേക്കുക ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സർവേയിങ് ആണ് ഇനി ചെയിൻ സർവേയിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ട്രയാങ്കുലേഷൻ ആണ് എന്താണത് ചെയ്യുന്നത് ഏരിയയെ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു കണക്റ്റഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് ഏരിയനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ചെയിൻ സർവേയിങ് ഈസ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് ലെങ്ത്തും ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്ക്സും ആണ് ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് എന്നാണ് ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിനിൽ ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്ക്സും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫീറ്റ് ലോങ്ങും ആയിരിക്കും തേർഡ് വൺ ഈസ് റവന്യൂ ചെയിൻ റവന്യൂ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ ഫീറ്റ് ലോങ്ങും സിക്സ്റ്റീൻ ലിങ്ക്സ് പതിനാറ് ലിങ്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഫീറ്റുമാണ് റവന്യൂ ചെയിൻ എന്നുള്ളത് ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷേ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫീറ്റ് ലോങ് ആണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിൻ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് ലോങ്ങും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്ക്സും ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് മെട്രിക് ചെയിൻ ആണ് മെട്രിക് ചെയിൻ നമുക്ക് ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി മീറ്റേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിൻ ആണ് ഇതും ഒരു സിക്സ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഇനി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ സെലക്ടിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് സ്റ്റേഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മാക്സിമം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ എട്ട് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റേഷൻസ് ഷുഡ് ബി മ്യൂച്വലി ഇൻ്റർവിസിബിൾ സ്റ്റേഷൻസ് മ്യൂച്വലി ഇൻ്റർവിസിബിൾ ആയിരിക്കണം ചെയിൻ സർവേയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്തായിരിക്കണം സ്ട്രിക്ട്ലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം ഇഫ് പോസിബിൾ ലൈൻ ത്രൂ ഹോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ഏരിയ ഷുഡ് ബി ഡ്രോൺ ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഷുഡ് ബി വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിരിക്കണം ഓരോ ട്രയാങ്കിളിനും എന്ത് ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ചെക്ക് ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം സർവേ ലൈൻസ് ഫ്യൂ ആസ് പോസിബിൾ ബട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടൈ ലൈൻസ് ഷുഡ് ബി ഡ്രോൺ പൊസിഷൻ ഓഫ് സർവേ ലൈൻ ഷുഡ് ബി സച്ച് ദാറ്റ് ടു അവോയ്ഡ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ടു ചെയിനിങ് ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് ചെയിനിങ്ങും റേഞ്ചിങ്ങിനും ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള സർവേ ലൈൻ്റെ പൊസിഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൺ ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കണം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം സൈഡ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഷുഡ് പാസ് ആസ് ക്ലോസ് ടു ദി ബൗണ്ടറി ആസ് പോസിബിൾ അപ്പം ഇത് ഇത്രയുമാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ സെലക്ടിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് ഇതൊന്നും ഒമിറ്റ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബേസ് ലൈൻ ചെക്ക് ലൈൻ ആൻഡ് ടൈ ലൈൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ചെയിൻ ലൈനിങ് ചെയിൻ സർവേയിങ്ങിൽ റേഞ്ചിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റേഞ്ചിങ്ങിൽ എന്താണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റേഞ്ചിങ് റോഡ് ഇൻ എ ലൈൻ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് റേഞ്ചിങ് റോഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് എ സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്ത് ഫോർ ചെയിനിങ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേഷൻസ് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളുടെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു പുതി
നമുക്ക് മ്യൂച്വലി എന്താണ് സ്റ്റേഷൻസ് ഇൻ്റർവിസിബിൾ ആകാത്ത കേസിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങും മ്യൂച്വലി ഇൻ്റർവിസിബിൾ ആകുന്ന കേസിൽ ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങും അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് മ്യൂച്വലി ഇൻ്റർവിസിബിൾ ആകുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ വിസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് വേണം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഒന്ന് വായിച്ചേക്കുക കേട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചെയിനിങ് അറ്റ് സ്ലോപ്പ് ഗ്രൗണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡാണുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പിംഗ് മെത്തേഡും ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡും അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ചെയിൻ ഹൊറിസോണ്ടലി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസുകളെല്ലാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസുകളെല്ലാം അളന്നതിന് ശേഷം അത് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യും അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് ഇത്രയും വരച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിരുന്നാലും മതിയാകും എന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ചെയിൻ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ചു ഒരു പ്ലംബോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് താഴേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഓക്കെ അതിനാണ് പറയുന്നത് ഫ്രം എ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫ്രം എ ചൈനീസ് സ്ട്രെച്ചഡ് ഹൊറിസോണ്ടലി അറ്റ് ബി പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് യൂസിങ് പ്ലംബോബ് ട്രാൻസ്ഫർ ദ പോയിൻറ്റ് ടു ബി നെക്സ്റ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് സ്ട്രെച്ച് എഗെയിൻ ദി ചെയിൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഗ്രൗണ്ട് ബൈ യൂസിങ് പ്ലംബോബ് നെക്സ്റ്റ് ആഡിങ് എ സ്മോൾ എ സ്മോൾ എ സ്മോൾ ബി ബൈ ആഡിങ് എ എ എ ബി വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ എഴുതി ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റ എ എ എ ബി പ്ലസ് ബി സി സി ഡി പ്ലസ് ഡി ബി എന്ന് എഴുതിയിരുന്നാലും മതിയാകും ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മാക്സിമം ഫിഗർ വരച്ച് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു വേ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു എൽ കോസ് ആൽഫയും എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി സ്ക്വയർ വെയർ എൽ ഈസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷേർഡ് അലോങ് ദി സ്ലോപ്പ് ആൽഫ ഈസ് ദി ആംഗിൾ മേക്ക് വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷേർഡ് അലോങ് ദി സ്ലോപ്പ് ഒരു സ്ലോപ്പ് ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആൽഫയും സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലുമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു എൽ കോസ് ആൽഫ എന്ന ഇക്വേഷനിലാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളൊരു ലെവൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തത് അതായത് ഈ സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലും ഡിയും ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് സി ഇക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മിസ്റ്റേക്സ് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയാവും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ ചെയിനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ചെയിനിങ് ഫ്രീ ബട്ട് വിഷൻ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ചെയിനിങ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ വിഷൻ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസ് ഉണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് റൈസിങ് ഗ്രൗണ്ട് ഹില്ല് ജംഗിൾ എന്നൊക്കെ വരുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയിൻ ഇടാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിഷൻ ടോട്ടലി ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് കേസ് എന്താണ് ചെയിനിങ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ബട്ട് വിഷൻ ഫ്രീ ചെയിനിങ് ഇട ചെയിൻ ഇടാനായിട്ട് ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ വിഷൻ എന്തായിരിക്കും ഫ്രീ ആയിരിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് തന്നെ ആലോചിക്കാം റിവർ അത് അല്ലെങ്കിൽ പോണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസ് വരുന്ന കേസിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ചെയിനിങ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ബട്ട് വിഷൻ ഫ്രീ ഇനി ബോത്ത് ചെയിനിങ് ആൻഡ് വിഷൻ ആർ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ബിൽഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങള
ട്രഫ് കോമ്പസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യു ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലംബിംഗ് ഫോർക്ക് വാട്ടർ പ്രൂഫ് കവർ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് പെൻസിൽ ആൻഡ് റേസർ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഇനി ലിസ്റ്റ് ദി ഓപ്പറേഷൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെൻ്ററിങ് ദ പ്ലെയിൻ ടേബിള് ലെവലിംഗ് ദി പ്ലെയിൻ ടേബിള് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ നമ്മൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ രണ്ട് മെത്തേഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് മൂന്നും ചിലപ്പോൾ സിക്സ് മാർക്കിന് ചോദിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടേബിള് ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിഗേഴ്സ് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റു പോയിൻറ്റുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് റേസ് വരച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് റേഡിയേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ഈ സെറ്റപ്പ് ഓവർ ഓൺലി വൺ സ്റ്റേഷൻ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ലെങ്ത് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അത് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ചാർട്ടിൽ വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേഷൻ മാത്രമേ റേഡിയേഷൻ പർപ്പസിൽ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഈ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിയിലും ക്യൂലും നോക്കുന്നുണ്ട് ഈ എ ബി ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ട്രാവേഴ്സിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻസ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോകുന്നതാണ് ട്രാവേഴ്സിങ് മെത്തേഡ് അതും ഇത്രയാണ് പ്ലെയിൻ ടേബിളിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ടേബിളിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ആറ് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാനുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസും സർവേയേഴ്സ് കോമ്പസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക അതിൽ പിന്നൊരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് മെറീഡിയൻ ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറീഡിയൻ മെറീഡിയൻ എന്താണ് മെറീഡിയൻ ഈസ് റെഫറൻസ് ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വിച്ച് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻസ് ആർ മെൻഷൻഡ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറീഡിയൻസ് ആണ് ഉള്ളത് മെറീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു റെഫറൻസ് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ത്രീ ടൈപ്സ് മെറീഡിയൻ ആണ് ഉള്ളത് ട്രൂ മെറീഡിയൻ മാഗ്നറ്റിക് മെറീഡിയൻ ആൻഡ് ആർബിട്രി മെറീഡിയൻ ഈ ട്രൂ മെറീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി റെഫറൻസ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് എർത്ത് ഫ്രം എ ഗീവൺ സ്റ്റേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ജോഗ്രഫിക് മെറീഡിയൻ നിങ്ങൾ ട്രൂ മെറീഡിയൻ ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയാകും നെക്സ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മെറീഡിയനും ആർബിട്രി മെറീഡിയനും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കുക ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബേറിങ്ങും റെഡ്യൂസ്ഡ് ബേറിങ്ങും ഹോൾ സർക്കിൾ തന്നിട്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബേറിങ് ആക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബേറിങ് തന്നിട്ട് ഹോൾ സർക്കിൾ ആക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നോക്കി വയ്ക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പം ഇവിടെ സീറോ നയൻറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോൾ സർക്കിൾ ടു റെഡ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബേറിങ് ടു ഹോൾ സർക്കിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുക സീറോ നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ അപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ വരും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഇത് ഇത്രയും എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹോൾ സർക്കിൾ ബേറിങ് ആണ് തരുന്നത് അപ്പം വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എവിടെ വരും നയൻറ്റിക്കും വൺ എയ്റ്റിക്കും ഇടയിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ വരച്ചു ഇനി ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ വരാൻ വന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു റെഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെറീഡിയനുമായിട്ട് എൻ്റെ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പം വൺ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബേറിങ
വൺ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബേറിങ്ങും ഹോൾ സർക്കിൾ ബേറിങ്ങും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബേറിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബേറിങ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബേറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബാക്ക് ബേറിങ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബേറിങ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പ്രോബ്ലംസ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ബാക്ക് ബേറിങ് ഓഫ് ഏതെങ്കിലും ലൈൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബേറിങ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് മൈനസ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ വൺ എയ്റ്റിയേക്കാളും കൂടുതലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മൈനസും വൺ എയ്റ്റിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോർ ബേറിങ് പ്ലസും ചെയ്യുക ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഡിപ്പും ഡിക്ലിനേഷനും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വരാറുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ബേറിങ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കുക ഇനി ഇതിൽ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ലെവലിങ് ഒന്ന് നോക്കുക ഓൾസോ ഇത് ലെവൽ സർഫസ് ഡേറ്റം ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് വെർട്ടിക്കൽ സർഫസ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഇനി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇതും കൂടി നോക്കുക ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെ ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ടു മാർക്ക് പോർഷനിൽ നാലെണ്ണം എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും വട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെവലിംഗ് ടു മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഡംപി ലെവലാണ് അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആക്സസ് ഓഫ് ഡംപി ലെവൽ ആൻഡ് ദയർ റിലേഷൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആക്സസും ഏതൊക്കെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് ആക്സസ് ഓഫ് ബബിൾ ട്യൂബ് ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ ആക്സസ് ഓഫ് ടെലസ്കോപ്പും ഇനി ഇതുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിലേഷൻസും ആറ് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ആക്സസ് ഓഫ് ലെവൽ ട്യൂബ് ഷുഡ് ബി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് ആക്സസ് ഓഫ് ലെവൽ ട്യൂബ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ പാരലൽ ടു ആക്സസ് ഓഫ് ബബിൾ ട്യൂബ് ആക്സസ് ഓഫ് ടെലിസ്കോപ്പ് ആൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ ഷുഡ് ബി കോയിൻസ് സൈഡ് അപ്പം ഇത് മൂന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിലേഷനും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആക്സസും ചിലപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മാർക്ക് ആയിരിക്കും ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഫാട്ട് ആർ ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആക്സസ് ഓഫ് ഡംബി ലെവൽ എന്ന് രണ്ട് മാർക്ക് പോർഷനിലും ചോദിക്കാം റിലേഷനും കൂടി ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് മാർക്കിനായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എഴുതുക ഇനി ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആറ് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് സെറ്റിങ് ലെവലിങ് ഫോക്കസിങ് ആണ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ അതിൽ രണ്ട് നാല് ആറ് അങ്ങനെ സെറ്റിങ് ഒരു രണ്ട് മാർക്കിന് എഴുതാനായിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കുക ലെവലിങ്ങും ഫോക്കസിങ്ങും ഒക്കെ രണ്ട് മാർക്കിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക എഴുതാനായിട്ട് ആറ് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി സെൻസിറ്റീവ്നെസ് രണ്ട് മാർക്കിനും ആറ് മാർക്കിനും കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് ഡിഫൈൻ സെൻസിറ്റീവ്നെസ് എന്ന് മാത്രം രണ്ട് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സിബിറ്റിംഗ് സ്മോൾ ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ട്യൂബ് ഫ്രം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹൊറിസോണ്ടലിൽ നിന്നുള്ളൊരു സ്മോൾ ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലെവൽ ട്യൂബിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റീനെയാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ലെവൽ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസിറ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് രണ്ട് മാർക്കിനാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈൻ മാത്രം മതിയാകും സിക്സ് മാർക്കിന് ാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻസിറ്റീവ്നെസ്സിന് എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലു ഏതൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ബബിള് ഡിക്രീസ് ബൈ വിസ്കോസിറ്റി സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൻസിറ്റീവ്നെസ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ലെങ്ത് ഓഫ് ബബിൾ ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ബൈ വിസ് ഡിസ് ഡിക്രീസ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ആൻഡ് സർഫസ് ടെൻഷൻ അതായത് സർഫസ് ടെൻഷനും വിസ്കോസി സർ
ഇനി എറർ ഡ്യൂ ടു കർവേച്ചറും എറർ ഡ്യൂ ടു റിഫ്രാക്ഷനും ചിലപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് നന്നായിട്ട് നോക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ടുള്ളത് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈഡ് ഡസ് നോട്ട് റിമൈൻ സ്ട്രൈറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈറ്റ്ലി ബെൻഡ് ടുവേഴ്സ് ഹാവിങ് കോൺകേവിറ്റി ടുവേർഡ് എർത്ത് സർഫസ് ഡ്യൂ ടു റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് എറർ ഡ്യൂ ടു കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആർ ആണ് വേർ ഡി ഈസ് ഇൻ കിലോമീറ്റർ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ചിലപ്പോൾ മീറ്ററിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും യൂണിറ്റിലായിരിക്കും പക്ഷേ ഡീനെ എന്ത് ചെയ്യുക കിലോമീറ്ററിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വേണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെയാണല്ലോ ഇനി റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡും അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസണും നോക്കി വെക്കുക പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടാബുലാർ കോളം ഫസ്റ്റ് വരയ്ക്കും നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡാണെങ്കിൽ റൈസ് എന്നും ഫോൾ എന്നും ഉള്ള രണ്ട് കോളം വരും ഹൈറ്റ് ഓഫ് കോളിമേഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു കോളംസ് എല്ലാം വരയ്ക്കുക പ്ലസ് റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് കോളിമേഷൻ്റെ കൂടി റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ വരുന്നതെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു ഇത് വരച്ചു വെച്ചിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് പോയിൻറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് തന്നേക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആ ടാബ്ലാർ കോളത്തിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോഴേ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു പകുതി മാർക്കോളം കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് എക്സാമിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്ക് ബയറിങ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ബാക്ക് ബയറിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബയറിങ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ബയറിങ്ങും ഫോർ ബയറിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ആണെന്നുള്ള ബേസിക് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടെങ്കിലും ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ആണ് ഫോറിൽ ലെവലിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അതിൽ സിമ്പിൾ ലെവലിങ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെവലിങ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെവലിങ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേഞ്ച് പോയിൻറ്റിങ് എടുത്ത് ചേഞ്ച് പോയിൻ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെവലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ചേഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സുകൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെവലിങ്ങിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പ്രൊഫൈൽ ലെവലിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ലെവലിങ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ ലെവലിങ് എന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ലെവലിങ് എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ ലെവലിങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോണ്ടോർ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലൻ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോണ്ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇമാജിനറി ലൈൻ ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് ജോയിനിങ് ദി പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ എലിവേഷൻ ഈക്വൽ എലിവേഷനിലുള്ള പോയിൻറ്റുകളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ സോറി കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് കോണ്ടൂറിനെയാണ് കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവൽ എന്നും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോണ്ടൂർസിനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലൻ്റ് എന്നും പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നും നോക്കി വയ്ക്കുക ഇനി ചിലപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിങ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് കോൺടൂർ ഇൻ്റർവെല്ലെ ചോദിക്കാൻ ചെറിയൊരു സാധ്യതയുണ്ട് സ്കെയിൽ ഓഫ് മാപ്പ് നേച്ചർ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് പർപ്പസ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സർവേ വർക്ക് ടൈം അവൈലബിൾ ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് ഇത് നാലിനെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിങ് കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവെൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിനാണെങ്കിലും ഈ നാല് പോയിൻറ്റുകൾ എഴുതുക ആറ് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടൊന്ന് വായിച്
ഇനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കോണ്ടോർ ആണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയാകും അതെന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് ഓൾ പോയിൻ്റ് ഇൻ കോണ്ടോർ ലൈൻ ഹാവ് സെയിം എലിവേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെയിം എലിവേഷനിലുള്ള ഗ്രൗണ്ടിലെ പോയിൻസുകളെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് കോണ്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ സെയിം എലിവേഷൻ ഉള്ളതായിരിക്കും എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും ഫ്ലാറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദി വൈഡ്ലി സെപ്പറേറ്റഡ് കോണ്ടോർ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഫിഗറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലാറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കോണ്ടൂറുകൾ വൈഡ്ലി സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കോണ്ടൂർ ക്ലോസ് ടുഗദർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ അതിനായിട്ട് എന്താ ഇത് കണ്ടോ ഒരു സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡ് ആണ് അപ്പം ഇതിനെ ഞാൻ ഇനി താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും അടുത്തടുത്തായിരിക്കില്ലേ കോണ്ടൂറ് വരിക അപ്പോൾ സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കോണ്ടൂറുകൾ അടുത്തടുത്തായിരിക്കും വരിക പക്ഷേ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് കോണ്ടൂർ വൈഡ്ലി സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇനി യൂണിഫോം സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിഫോമിലി സ്പേസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സീരീസ് ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ ലൈൻ ഓൺ ദി മാപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഹിൽ ഇഫ് ദ വാല്യൂസ് ഡിക്രീസ് ടുവേർഡ്സ് ഇൻസൈഡ് അകത്തോട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹില്ലിനെയും അകത്തോട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഹയർ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തൊക്കെയുള്ള വാല്യൂസ് ഹയർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്തിനെയാണ് ഒരു ഡിപ്രഷനെയുമാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാലി എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ഹില്ല് ഹില്ലിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഐ ഉണ്ടല്ലോ ഹില്ലിൻ്റെ എച്ച് ഐയിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് ലോ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ടുവേർഡ് ഇൻസൈഡ് എന്ന് നോക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയോ അപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻസൈഡിൽ ഹൈ വാല്യൂസ് അല്ലേ വരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഡിപ്രഷൻ ഇനി വാലിയിലാണെങ്കിൽ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ക്രോസ് റിഡ്ജോർ വാലി ലൈൻ അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇഫ് ദ ഹയർ വാല്യൂസ് ആർ ഇൻസൈഡ് ബെൻഡോർ ലൂപ്പ് ഇൻ ദി കോണ്ടോർ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് റിഡ്ജ് ഇഫ് ഹയർ വാല്യൂസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബെൻഡ് ഇറ്റ് റിപ്രസെൻറ്റ് വാലി ബെൻഡിന് ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ടാണ് ഹയർ വാല്യൂ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാലിയും ലൂപ്പിന് ഇൻസൈഡ് ആയിട്ട് ആണ് ഹയർ വാല്യൂ വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒരു റിഡ്ജിനെയുമാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കോണ്ടൂർ ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല കനോട്ട് മീറ്റ് ഓർ ക്രോസ് വൺ അനദർ എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ക്ലിഫ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ക്ലിഫിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് കോണ്ടൂർസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു കേസിലും എന്ത് ചെയ്യില്ല കോണ്ടൂർ ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുകയോ മീറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യില്ല ഇനി വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിഫിൻ്റെ കേസിൽ കോണ്ടൂർ ലൈൻ നെവർ റൺ ഇൻ ടു വൺ അനദർ എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിഫ് നെവർ റൺ ഇൻ ടു വൺ അനദർ ഒരു ഒന്നിൻ്റെ പുറകെ ആയിട്ട് ഒന്നായിട്ട് കോണ്ടൂർ ലൈൻ വരില്ല ഏത് കേസ് ഒഴിച്ച് വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിഫിൻ്റെ കേസ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് ദി ഹോസോണ്ടൽ ഇക്വലൻറ്റ് ബിക്കം സീറോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലൻറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിഫിൻ്റെ കേസിൽ സീറോ ആണ് അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോണ്ടൂർസ് അവിടെ സീറോ ആണ് ഓക്കെയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് മൊഡ്യൂള് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ബേസ് ലൈനും ടൈ ലൈനും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഡിപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പർപ്പസ് ഓഫ് അരിതമെറ്റിക് ചെക്ക് ഇൻ ലെവലിംഗ് കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എറേഴ്സ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിതമെറ്റിക് ചെക്ക് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൈ ലെവലിംഗ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോണ്ടോ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് യൂണിഫോം സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ടും ഫ്ലാറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലാറ്റും സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പും യൂണിഫോം സ്ലോപ്പിങ്ങും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്ക്രൈബ് റെഫറൻസ് സ്കെച്ച് ഫോർ സെലക്ഷൻ 
ഓക്കെ ദ ഫോർ ബെയറിങ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ബൗണ്ടറി ഓഫ് ഫുട്ബോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫോർ ബെയറിങ്ങും ബാക്ക് ബെയറിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വൺ എയ്റ്റി ആണെന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക ഇനി ബാക്ക് സൈറ്റ് ഫോർ സൈറ്റും അതിൻ്റെ പർപ്പസും നോട്ടിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൻസിറ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ബബിൾ ട്യൂബ് പറഞ്ഞതാണ് കണ്ടോ യൂസസ് ഓഫ് കൊണ്ടൂർ മാപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ആറ് മാർക്കാണ് കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നീറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് റിസെപ്ഷൻ പ്ലെയിൻ ടേബിളിലെ റിസെപ്ഷൻ മെത്തേഡ് ഒരു നീറ്റ് സ്കെച്ചിൻ്റെ ബേസിൽ പറയാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് പാസ്സാവാനായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഞാനിതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കോമ്പസ് സർവേ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രിസ്മാറ്റിക്കും സർവേയേഴ്സും ആണ് ഇനി ഫോർ ബെയറിങ്ങും ബാക്ക് ബെയറിങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത കോളത്തിൽ എന്ത് എഴുതുക ബാക്ക് ബെയറിങ്ങും ഫോർ ബെയറിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ബെയറിങ് നോക്കുക വൺ എയ്റ്റി കുറയ്ക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് നോക്കുക ഫോർ ബെയറിങ്ങും ബാക്ക് ബെയറിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വൺ എയ്റ്റി വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ബെയറിങ് മൈനസ് ഫോർ ബെയറിങ് വൺ എയ്റ്റി വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക അത് അടുത്ത ടാബ്ലർ കോളത്തിൽ എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഡിപ്പ് ആൻഡ് ഡിക്ലിനേഷൻ ഏഴ് മാർക്കിനാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഫിഗറും കൂടി ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെവലിങ് സ്റ്റാഫ് ഓക്കെ ലെവലിങ് സ്റ്റാഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണ് ടാർഗറ്റ് സ്റ്റാഫും മുടിയുൾ ത്രീയിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ലെവലിങ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ ടൈപ്പുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെവലിങ് സ്റ്റാഫ് സെൽഫ് റീഡിങ് സ്റ്റാഫും ടാർഗറ്റ് സ്റ്റാഫുമാണ് സെൽഫ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ടാർഗറ്റ് സ്റ്റാഫും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക സെൽഫ് റീഡിങ് സ്റ്റാഫ് ഈസ് വൺ വിച്ച് ക്യാൻ ബി റീഡ് ഡയറക്ട്ലി ബൈ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാൻ ത്രൂ ടെലസ്കോപ്പ് ടെലസ്കോപ്പിൽ കൂടി ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വാല്യൂസ് കിട്ടും സെൽഫ് റീഡിങ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ കേസിൽ ടാർഗറ്റ് സ്റ്റാഫ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെവലിങ് സ്റ്റാഫാണ് ഹാവ് എ സ്ലൈഡിങ് ടാർഗറ്റ് എക്യൂപ്ഡ് വിത്ത് വെർണിയർ വെർണിയർ എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്യൂപ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടാർഗറ്റിലേക്ക് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അപ്പം അതും ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ബെയറിങ് ആൻഡ് ഡിക്ലിനേഷൻ അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ബെയറിങ്ങും ഡിക്ലിനേഷനും തന്നിട്ട് ട്രൂ ബെയറിങ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ബെയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ബെയറിങ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്രൂ ബെയറിങ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡിക്ലിനേഷൻ ട്രൂ ബെയറിങ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡിക്ലിനേഷൻ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കി വയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് ഏത് ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതും ടാബ്ലാർ കോളം വരച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ടാബ്ലാർ കോളം വരച്ച് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക വാല്യൂസ് ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോണ്ടൂർ ആൻഡ് കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവൽ എന്താണെന്ന് നോക്ക നോക്കുക റെസിപ്രോക്കൽ റേഞ്ചിങ് റെസിപ്രോക്കൽ ലെവലിങ് നോട്ടിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെയിനിങ് ഓൺ സ്ലോപ്പ് ഗ്രൗണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്ലെ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് നമുക്ക് എറേഴ്സ് കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് എറർ കുറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓഫീസ് വർക്കും ഫീൽഡ് വർക്കും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി തന്നെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എറർ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിൽ നമുക്ക് എല്ലാ വെതറിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല നമുക്ക് റെയിനി ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ സമയത്തൊന്നും നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ
ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് പാസ്സാവാനായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ മതിയാകും നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കേണ്ട ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടൈ ലൈനും ചെക്ക് ലൈനും ഓറിയൻറ്റേഷൻ അഗോണിക് ബെഞ്ച് മാർക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങും അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് വെൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂച്വലി എന്താണ് ടു സ്റ്റേഷൻസ് നോട്ട് മ്യൂച്വലി ഇൻറ്റർവിസിബിൾ ആവുന്ന കേസിലാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് എഗെയിൻ പ്ലെയിൻ ടേബിളിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എഗെയിൻ ട്രൂ ബെയറിങ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ബെയറിങ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്രൂ ബെയറിങ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഡിക്ലിനേഷൻ ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോണ്ടോർ ആൻഡ് കോണ്ടോർ ഇൻ്റർവെൽ യൂസസും ചെയിനിങ് ഓൺ സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ യൂസസ് ഓഫ് കോണ്ടോർ കോണ്ടോറിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടോർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ചെയിൻ സർവേ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ ടെമ്പറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലെവലിങ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെയാണ് ഒമിറ്റ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് എന്ന് അതൊന്നും ഒമിറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക നാളെ എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പം വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്